豆姐说，有很多小伙伴快要中考了，压力非常大，就派我来给大家解解压。放心，这事儿包在我身上，别的不行，但解压我在行。对于打僵尸这件事情啊，我是非常有自信的。谁胆敢对豆腐脑图谋不轨，那我就让他脑袋搬家。好久没来豆姐的花园里逛逛了，听说很多小伙伴都十分的想念我。哎，这谁呀？我你都不认识吗？我是大名鼎鼎的豌豆派的炮啊！我知道，不就是被凯撒套上沙拉那个吗？啊、哎呀，这谁呀？你不是被套上沙拉吗？你怎么还吐出沙拉了？还能有比这更离谱点的离谱吗？我要争一口气，不是想证明我了不起，我是要告诉人家我失去的东西我一定要拿回来。是时候表演真正的技术了。飞枪豌豆和美杜莎合体，这位开朗的网友就说：“哎，可不可以让飞枪豌豆和凯撒合体一下？飞枪豌豆嘛，咱就让他休息一下，咱也不能让他气气都上镜，是不是？那对豌豆排炮多不公平啊！毕竟人家也是五强之一啊。没毛病。其实豌豆排炮也是非常好的工具植物，你看看它，一下可以发射五颗炮弹，而且还是全屏攻击啊。”还会自动优先攻击最前方的僵尸，你说它比机枪豌豆差在哪？要不然咱来投个票吧？你们觉得机枪豌豆和豌豆排炮，它俩谁比较适合做黑暗料理？请把它的名字打在弹幕上。哎，说到黑料，我就想到这位开朗的网友说：“第一个点赞，第一个收藏，要把豆姐丢进火锅中煮十分钟。” What？ 哎，把我煮了，谁给僵尸做黑料啊？把我煮了，我还怎么给你们做视频呀、啊？所以不能煮。清蒸也不行。话说，你们昨天都吃粽子了吗？吃的啥馅的呀？甜的还是咸的？豆姐还没吃呢，都没有粽子吃。你们的表情包里是不是有粽子啊？评论区给豆姐留一个。哎，你们说，咱这个沙拉打到阳伞上，会不会被阳伞弹开呢？哇 ，Oh my god！ 专克头手雷猪的阳伞竟然没防住，咱这个沙拉高级了。刚才小丑遇到他都没反弹旋转，这阳伞也没挡住，真不知道有啥僵尸能是他的克星。说到克星，想起火焰豌豆、火葫芦还有火焰花女王 PK 时，豆姐问大家，有哪个僵尸是他们三个搞不定的？无论普攻还是大招都没办法的。很多小伙伴都回答正确了，就是恶龙小鬼僵尸，黑暗世界的恶龙小鬼僵尸，因为它是免疫火系植物的。那么问题又来了。有谁是火系植物，但却能干掉恶龙小鬼的呢？叮叮叮！又到了开发脑洞的环节，各位老粉都知道要干啥吧？豆姐要为这个变异植物争个名儿，大家先想想叫啥好。咱先把上一期上榜的名字展示一下，看看是谁起的名字得到了大家的赞和认同。那上一期呢是机枪豌豆和美杜莎合体，获得点赞量最高的名字分别是正能量晚风 Q 零、N N A A、No Name、进化的全明星。这位小伙伴很用心啊，还给植物写了简介。还有曹云哈哈、木易这六位小伙伴的创意，这是大家选出来的结果。那没上榜的小伙伴啊，机会来了。给这一株豌豆排泡和凯撒沙拉合体的植物起个名儿，好好发挥想象力啊！再结合这个植物的特点，起一个大家都想点赞的好名字。那只要获得点赞量最高，豆姐呢不仅会把它在本期评论中置顶，还会展示在下一期变异植物的视频中。那大家起好名字之后，可以说一说你起名字的优势，也可以分享给你身边的小伙伴，让他们来给你的评论点个赞。那下一期上榜呢，会有你们。那这一期的汉阳料理，咱们就测试到这里。大家还想要看什么植物合体，或者什么植物和僵尸合体，也欢迎给豆点留言。喜欢看本期视频的老铁，欢迎加个关注，长按点赞。那我们下期见。